Hello guys, good evening. Good evening. Hi. All right, so apparently, uh, okay, yeah, most of the classmates are getting connected. So welcome back, guys, to another video conference, right? I hope you have had a good day, right, in your work, uh, generally in everything, right? So I hope you have had a good one. All right, so tonight we are going to have a very interesting topic, right? We're going to continue uh, talking about the the past forms, right? And the structures related to the past forms, right? So uh, we're gonna have a very practical class tonight. All right, so in order to do that, let's uh, start with uh, the attendance list. I guess, uh, yeah, some of you are just getting connected. So let's uh, start with this. Um, Let me see, Adi Beatriz. Hmm. Okay, so she is not here right now. Ana Cristina. Mm -hmm. Okay, so Ana Cristina either. Brian Aldair. Present teacher. Okay. Good. Carlos Antonio. Present teacher. Okay, nice. Carlos Enrique. Give me one second. Okay, uh, so he is not here yet. Claudia Marcela. All right, so she's not here. Doris Alejandra. Present. Okay, very good. Evelyn Karina. Okay, nice. Graciela Saraí. Is Graciela here? Okay, so she is not here. Guillermo Eduardo. Present. Okay, good. Uh, Irma del Tránsito. Present teacher. Ah, okay, good. Jacqueline Ivonne. Okay, so Jacqueline is not here. Uh, Juan Carlos. Okay, not here. Katia Maria. All right, so she's not here yet. Kenia Maricela. Okay, so not here. Maritza Elizabeth. Okay, not here. Marvin Alexander. Present. Okay, good. Pedro Rigoberto. Present. Okay, uh, Rosalie Ivonne. Okay, Rosalie is not here. Susana Carolina. Present teacher. Okay, nice. And we got the last one, Teresa Noemi. Is Teresa here? Okay, so she is not here yet. Okay, guys, so uh, before uh, starting with the topic that we are going to be discussing tonight, I would like to start uh, talking about the topic that we were discussing yesterday night, right? So let's start uh, with that, guys. 
And for the uh, ones who are at home, y para los que están en casa, bueno, que ya están en casa, please traten de encender las cámaras, right? Porque solo tener a Guillermo acá como que así con la cámara encendida, como que no, ¿verdad? Entonces, hay que conectarnos más con la cámara encendida, guys. Recuerden que es un requisito, right? El poderlo hacer, right? So, let's start over, guys. Ah. Uh, and let's start with a short review about what we were discussing last class. So I ask you guys, what was the topic that we were discussing yesterday night? You guys remember? What was the topic? What era el tema que estábamos discutiendo la clase pasada? We talk about the simple present information question. Ah, okay. So we were discussing about the simple present information questions. Okay. Very good. Thank you, Guillermo. Right. What else do you remember, guys? ¿Qué más recordamos? What else do you guys remember? We we see the the structure of the of the question. Mm, okay, good, good. What else, guys? Que más recordamos para los que aparte de Guillermo estuvieron en la clase anoche. Que más recordamos de la clase pasada, guys? Let me see. Who was in here yesterday? Uh, mm -mm. The simple pleasant. Okay, good. So we were discussing that about use. Uh, okay, the, the uses of the simple present, including the information questions. Good. And uh, what is the starting of the questions that I need to follow up in order to ask a question, guys? Right? ¿Cuál es el inicio de una information question que por lo general utilizamos? What? Ok, cool. Aparte de what? Where? Uh -huh. Where? Who? Where, when, which? Mm, ok, very good. So those ones are like, like the beginnings of questions, right? Uh, that we generally use. All right, good. Uh, let me see who else. Uh, who was who else was here? Cool. Aparte de estas WH words que ustedes acaban de mencionar, ¿qué más necesito? El verb auxiliar do or does. Ah, okay, very good. That's really important, right? Justo después de una WH word, necesitamos un auxiliary verb que generalmente es do o does. Okay, nice. After that, what else do I need? ¿Qué más necesito aparte de eso? Subject. Uh, a compliment. Okay. And the subject. Subject. Give me a second. Vamos a ver. Vamos a ponerlo acá. In order to continue up. And do it in that order. You said a WH word, right? After that, we need an auxiliary verb. It can be do or does, depending on the subject. After that, subject. Uh huh. Subject. Recuerden que en el subject puede ser he, she, it, okay? Uh, I, O, oh, un nombre propio. Good. Besides that, what else do I need? The bird in base form. Mm, okay, good. So I need the verb in base form, right? Verb in base form. Uh huh. Mm, plus complement. Mm -hmm. Plus the question mark, right? There you go, guys. So basically, this is all we need to create 
sentences, I mean, questions using simple present, right? For example, what time does the class, vamos a ponerlo así, does the class start every day? Ok, y acá tenemos una information question bastante sencilla, por así decirlo, right? What time does the class start every day? Ok, so in this case, if you want to give an answer to this question, podrían comenzar con a uh, the class, right? Pero como es singular, podemos decir starts con S, incluyendo una S, right? Porque es, es singular. The class starts at 8 p.m. every day. And you got an answer to that question, right? Y ahí tenemos una okay, respuesta bastante sencilla a la pregunta. Ok, y básicamente así es como creamos este tipo de estructura. Right. Good. Now, guys, do you remember this? Uh, do you have any question with this? Uh -huh. ¿Tenemos alguna pregunta? All right, no question, guys. All right. If you don't have any kind of questions related to this, uh, simplemente copien esto. Una vez lo tengan copiado, simplemente me dicen y vamos a movernos al manual. Porque si recuerdan ayer, uh, no terminamos una actividad que estábamos haciendo al final. So we are going to check that part. Vamos a revisar esa parte. All right, so try to copy that. Just let me know when you finish, okay? Okay. Finish. Okay, perfect. All right, so if you have already finished, I'm going to stop here and uh, continue with this. Give me one second. Let's... Okay, yes. All right, if you guys remember, this was the activity that you were doing yesterday before we finished the class, right? And it says, write the questions that corresponds to the answers that follows. Use the verbs in parentheses. It says, compare your answers with a partner. Okay, good. And you got a question example in here. Uh, Rosalie, can you help me reading the, the question example here, please? What department does Marta manage? Manage. Manage. That's the way. Manage. Okay, good. Manage. There you go. Evelyn, help me reading the answer. Marta manages the sales department. The sales department. Okay, very good. Thank you, miss. 
So in that case, this is like the way how you will do this kind of uh, questions, right? Because you got the answers in here. You got to pay attention mostly to the verbs that you got in here, right? For example, uh, Guillermo, help me out reading the, uh, the, the, the answer in number two. I supervise the maintenance department. Okay, good. I supervise the maintenance department. All right, good. So in this case, Guillermo, help me out choosing an, a person to read the question, please. Mm, Teresa Angel. Teresa, all right, good, Teresa. Do you have the question? Perdón, teacher. Do you have the question for this answer? Mm, la número dos. Yeah, number two. Who, who supervises the main, maintenance department? Who supervises the maintenance department? Mm. All right. No, uh, no. Uh, Puede ser, do you supervise the maintenance department? All right. Uh, yeah, technically, the structure is correct. Solo le faltaría ahí una WH word. That's all you will need there. ¿Y cuál sería esa WH word? Who? Oh. Mm, because the answer... <laughs> But the answer says, I supervise the maintenance department. So in that case, what will be the, the WH word? What? Exactly. What department All right. do exactly. you supervise? Exactly. In this, in this case, it will be, what department do you supervise? Right, so I'm gonna write it down here. Okay, so in this case, uh, this will be, what department do you supervise? Okay, o también lo podemos sustituir el what, si no lo tienen como what, lo podemos poner con which. Which department do you supervise? Like this, okay? Good, uh, now let's jump into number two. Mm, okay, Katia, help me out reading the answer in number two. I mean, number three. Number three? Yeah, read the answer. Okay, Claudio oversee the Branches in Ilopango. All right, thank you. Claudio oversees the branch in Ilopango. Good. So, Katia, help me out, help me out choosing a classmate to read the question. Okay. Mm. Uh, Marvin. Okay. All right, Marvin. Eh, no tengo anotado donde lo había hecho porque en la compu lo tenía, pero acabo de recordar más o menos. Ajá. Sería what, what branch does Claudio Oversight? Así creo que lo habíamos hecho. Like this? What point does Claudio oversight? Like this? Sí. Are you sure, Marvin? What point does Claudio? Yes, así recuerdo que lo habíamos hecho. Okay, okay, very good. Yeah, I mean, actually, this is like the way, right? Si lo tenemos así, it means it is correct. Yeah. 
since we're talking about a third person, right? It, this is like the way how we do it. What branch does Claudio oversees? Very good. Uh, let me see now. Mm -hmm. Okay. Maritza, can you please help me out reading uh, the answer for number four? The assembly's report to the supervisor. Okay, the assembly's report to the supervisor. Okay, good. Um, help me out choosing one classmate to, to read the question. What do you report? Ah, usted lo dijo. Ok, yo le había dicho que escogiera un compañero, pero bueno. Sí, léamelo ah, entonces. Lo siento. Léamelo entonces, no hay problema. Uh, what do you report to? What do you report to? Hmm. Pero la respuesta dice: The assembler report to the supervisor. Como los ensambladores, all right, reportan al supervisor. Sería, what do the ensemble report to? Mm, todo, casi todo está bien a excepción de la WH word what. Mm. Exactly. Mm. The what sería who. Okay. Who do in this case do the assemblers report to? Okay, and this will be uh, the uh, the question. All right, the correct structure of the question. Who do the assemblers report to? Okay. Okay. Now, um, who hasn't participated? Uh, Carlos Antonio, can you please help me out reading the answer of uh, number five? We manufacture in the Santa Ana plant. Okay, we manufacture in Santa Ana, in the Santa Ana plant. Okay, help me out choosing a person to read the uh, question, Carlos. Um, Graciela. No, okay, good, Graciela. Hola. Help me out reading the question for number five. Do you have a question for this, the answer number five, Graciela? Ayer no estuve en clases, teacher, pero voy a intentar con lo que han estado explicando. Ah, okay, okay. Sería where to... Ah, okay, where do... You okay manufacture uh -huh. and question mark where do you manufacture? Okay, very good. So this is one way of answer, I mean of uh, giving to this answer, right? One way of question. Where do you manufacture? Ah, we manufacture in the Santa Ana plant. O lo podemos hacer, ok, utilizando otro esquema de pregunta. ¿Cómo así? Por ejemplo, which plant do you manufacture? Y también está correcto, ok. También está correcto, All right? Entonces, de ambas formas, uh, esas dos formas, Es, pueden ser posibles, ok, in this kind of uh, structure.
All right, Cristina, thank you for letting me know. Okay, good. Uh, the last um, exercise. So let me see. Jacqueline, can you please help me out reading? Ya le digo, teacher. <laughs> Lo hice ayer, pero voy llegando a casa. Ah, okay, good. Pero, pero aquí la tengo. Okay, good. La respuesta dice, Douglas trains the new staff. So what's the question? La página, ¿cuál es, disculpa? Uh, that is page 22. Vamos a ver. Es la última, ¿verdad? La yeah. six. Eh, what try dogs Douglas do? All right, let me see. What drive dogs Douglas do? Uh, what trains Douglas do? Hmm. Ma, pero dice Douglas trains the new staff. Dogs, dogs. Mm -hmm. What drive dogs Douglas do? Okay, en este caso vamos a hacer una pequeña modificación. ¿Ok? Porque eh, acá, básicamente, lo que nos está pidiendo es que mencionemos, ¿ok? En la respuesta dice, Douglas trains the new staff. Ah, Douglas capacita el nuevo staff o personal. ¿Ok? Entonces acá, la pregunta debería comenzar con... Bueno. Mm, no. A ver, ¿cómo era, la, ¿cómo era la pregunta que usted tenía? What try, what, what try dogs Douglas do? Va, mire, le vamos a hacer una pequeña modificación nada más acá. Vamos a poner what, ok. Ok, pero acá, en vez de train, como usted decía, lo vamos a poner what oh. does. Douglas, do, de ese modo. Oh, ok. All right. Y es una pregunta un tanto más sencilla. Digamos, what does Douglas do? Ah, ¿qué hace Douglas? Right. Ah, Douglas entrena el nuevo staff. Right. So Douglas trains the new staff. Easy like that. All right. As easy as that. Okay. So we got do here because we got it over there. Right. Porque lo tenemos acá. Good. So this is like the way, guys, how we got this type of questions, right? Muy bien. Si lo tenemos de este modo, lo tenemos eh, de manera adecuada, ¿ok? Good. Bueno, ahora sí voy a dejar de compartir esta pantalla. And uh, we are going to start with the content that we are going to be, you know, like discussing tonight. Okay, guys, so basically this is like the topic that we are going to be discussing for the rest of the night. It says simple past statements and just no questions, right? Creo que para muchos va a ser un tanto sencillo la estructura, pues es algo que se ha venido viendo eh, en módulo pasado, right? Al igual que la estructura de las just no questions, right? So, vamos a comenzar. Entonces, what is like the most relevant that we got in the, uh, in the class time? All right, so we started with the review from the previous class. Es algo que ya acabamos de terminar. Now we are going to go into the uh, explanation of the simple past statements. 
Then we are going to be talking about just no questions. You guys are going to do a couple of exercises in the manual, okay? And at the end, we will be working in some extra activities there in the manual. So this is like the most relevant that we are expecting to do this class time. All right, let's just start with this. Sample past statements, right? Okay, good. So it says, uh, Katia, help me out reading this short definition about the simple past statement. Okay. We use the simple past to talk about past events. Okay, past events. Okay, there you go, thank you. We use the simple past to talk about past events. All right. Okay, usamos el pasado simple para hablar sobre eventos que sucedieron en el pasado, terminaron en el pasado, ya no tienen relevancia en el presente, right? So basically, that is like one way to identify or to define, basically, the simple past. Example. All right, uh, Marvin, help me read in this example. Juan worked yesterday. Okay, worked yesterday. Okay, thank you. All right, so this is a past activity, right? And it doesn't have any kind of relevance in the present, right? Y aquí estamos hablando de una actividad que inició en el pasado y así mismo terminó en el pasado, right? Good. Another example, Claudia, help me read, please. Elena traveled to Guatemala last week. Okay, good. So Elena traveled to Guatemala last week. All right. Ah, it says Elena viajó a Guatemala la semana pasada. Okay, good. So básicamente aquí estamos hablando de una acción que sucedió en el pasado. All right. Y ya no tiene relevancia en el presente. All right, so we got another one over here. Uh, Juan, help me out reading. Good evening, teacher. Good evening, everybody. Good evening. Um, Christina sent emails to her boss last night. Ah, okay, very good. So basically, this is an action that started in the past and finished in the past, right? And now it doesn't have any kind of relevance, right? Good, entonces aquí hablamos ya de una acción que sucedió en el pasado y terminó en el pasado, right? And it doesn't have any kind of relevance in the present. Good. Right, si ven acá, básicamente lo relevante de este tipo de estructuras es que solemos colocar el verbo en pasado simple, right? That's the only relevance that you might find in your eyes. All right, good. So, what do we need to take care of? ¿Qué es lo que en realidad deben de prestar mucha atención? Es básicamente a si el verbo que van a colocar es regular o irregular. Recuerden que cuando es regular, por lo general se le agrega ed, ¿ok? Y cuando es irregular, suele cambiar completamente su estructura, right? Good. Uh, until here, guys, do you have any question? Hasta acá tenemos alguna pregunta, alguna duda. No questions? No, teacher. It is no, teacher. Perfect. Uh, no sé si todavía están copiando esta parte. Oh, can I move on? ¿Puedo, ¿Puedo avanzar ya? Wait, teacher. Ok. Okay, it is done now. 
Can I move on? Yes, thank you. Okay, good. Now, let's move. Now, let's start with the structure now. Ahora vamos a conocer un poco la estructura de cómo crear estas, okay, uh, oraciones. Okay, and this is basically the structure that we generally uh, know about, all right, the statements in simple past, positive statements in simple past, okay? So, and uh, you will find that we need to start, we need a subject, remember, that a subject can be any pronoun, like I, you, he, she, we, you, they, or a proper noun, like Guillermo, like Juan, Claudia, right? Those are proper nouns. Plus uh, the main verb in past, okay? Recuerden que el verbo principal, all right, puede ser regular, que termine en ed o irregular, right, que suele cambiar su estructura. Plus what? Ah, plus a complement. Más un complemento. ¿Para qué nos sirve el complemento? Pues ustedes ya saben que el complemento nada más sirve para hacer la oración más específica. So, in here, eh, acá pues tenemos un claro ejemplo de, lo, de la estructura ya puesta en una oración, right? So it says, she enjoyed the trip. Good. So ella disfrutó el viaje. Okay. Y como pueden observar, ese verbo es un verbo regular, right? ¿Por qué podemos identificar que es un verbo regular? Porque termina en ed. Right? It finishes in ed. Good. Now, let's try to move on. Graciela, help me out reading this second example. He called to the other branches. Okay, he called to the other branches. Okay, very good. All right, let's move. Mm, Rosalie, help me out reading this one. They played in the stadium. Okay, good. They played in the stadium, right? Nice. Okay, so we got this one. All right, if you want, guys, try to copy this ones, and then we're going to move on. Tratemos de copiar esa, esas oraciones y luego vamos a avanzar. So let me know when you finish, okay? Finish the chair. Okay, perfect. Finish. Okay, good. Okay, good. Now, I got a couple of verbs in here, guys, for us to practice. First, regular verbs ending in ED. You got enjoy. Do you know, guys, what is enjoy? Sabemos qué significa enjoy? Disfrutar. Disfrutar. There you go. Travel. Viajar. Oh. Viajar. Work. Trabajar. Update. Actualizar. Actualizar. Okay. Attend. Atender. ¿En qué sentido? Mm, alguna solicitud. Mm, ok, good. O asistir. Atender o asistir, right? 
a una clase, a una reunión, ¿ok? So, attend es un verbo más que todo en ese aspecto. Good. Learn. Aprender. Aprender. There you go. Good. Now, aquí vamos a hacer otro, otra categoría de algunos verbos irregulares. Right? Good. ¿Qué sucede con estos regular verbs? Recuerden, en simple past solo les agregamos ed. Ok. Ya tenemos el pasado. But what about with the irregulars? So we got eat. What is eat? Comer. All right. Meet. Conocer o reunirse. Exactly. Very um, good. Send. Enviar. Drink. Bebe, beber, tomar. Okay. Go. Ir. 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 All right, perfect. So basically, these ones are the ones. Nice. Ahora bien, guys. Quiero que escojan un verbo de los regular verbs y quiero que escojan uno de los irregular verbs. Y quiero que me hagan una oración sobre una acción que ustedes hicieron hoy. Today. Right? Write it down. Escojan dos verbos, uno de irregular, otro de eh, regular. Y me escriben una oración con la estructura que estamos practicando. Recuerden que los verbos eh, tienen que estar en pasado simple, right? Simple past. Acá yo los tengo en simple present. Si tienen alguna pregunta, if you have questions, let me know, ok? Háganmelo saber. Teacher, eh, me levanté un momento, pero eh, ¿era un, una oración por cada verbo o...? Uh, no. Escoja un verbo de los irregulares y uno de los regulares y me va a escribir una oración con cada uno de ellos. Ah, ok, thank you. Simple pass, ok, good. ¿Cuál tiene el verbo, teacher? Yes, lo dejo a su, a su elección. Ambos verbos se van a pasar en, en pasados. That's correct. Ok. Just remember que a los regulares solo se les agrega ED. Al menos estos que tenemos acá, se les agrega ED. Finished, teacher. Ok, perfecto, Guillermo. Finish teacher. Finish teacher. Perfect, okay. There you go. Let's wait for the other ones to finish and then we're going to start checking. Up. Okay.
All right, so I guess most of you guys have already finished. Creo que la mayoría terminó. Yes, sir, finish. Okay, perfect. Now, let's start over. Uh, Katia, can you please read your sentences? Okay. Uh, the regular verbs, I work at it hard today. I worked hard today, okay. Mm -hmm. Any regular verbs, I had an important meeting. I had an important meeting. Okay, good. Eh, ahí básicamente lo que hizo es agregar un verbo adicional. Que en este sería... Uh -huh. Bueno, el verbo normal es have, pero en pasado sería had. Porque ya ahí en la palabra meeting ya no estaría actuando como el verbo meet, sino como un nombre, reunión. Ok. Ok, very good. Is that correct? is correct. Oh, yeah, no. it, is, it is correct. It is correct porque tenemos el verbo had. Ok, thank you. Ok, good. Thank you, Katia. Now, Juan. Wait a minute. I work it today in the morning. Okay, I work today morning. I, well, I send a lot of, of mail in the morning. Spent, right? Yes. Okay, perfect. Sent. Good. Now, por si queremos corroborar, guys, antes de, de continuar. Vamos a poner los, las formas pasadas de los verbos para que puedan corroborar, ¿ok? Ya sería went. El pasado de drink es drunk. El pasado de send es sent. Sent. El pasado de meet es... Oops, give me one second. What happened? Ok, el pasado de meet en este caso sería met. Y el pasado de it sería ate. Y acá solo agregamos ed. O en algunos simplemente una d. Like this. Ok. All right, perfect. So you got both of them, right, uh, Juan? Okay, ya me leyó las dos. Yes. Nice, thank you. Brian? Help me out with yours, Brian. I am working today, 6 p.m. Uh, repeat again, Brian. I am working today, 6 p.m. Hay algo que no puede ir ahí, Brian. Quiero que lo identifique qué es lo que no va ahí. Déjamelo otra vez. I am working today, 6 p.m. Ok. De acuerdo a la estructura, Brian, que hemos estado viendo. ¿Copió la estructura, Brian? Sí. ¿Podría leer la estructura, por favor? Uh, she, she enjoyed the trip. Ah, no, la estructura, la, la que copiamos, Brian, de el subject plus verb plus complement. La primera. Ajá. A ver, sería Juan worked yesterday. Ah, me refiero a esto, mire. Permítame un segundo. Me refiero a esto, mire. De acuerdo a esto, ¿ok? Uh -huh. La oración que usted tiene, dígame qué es lo, lo que no debe de ir en esa oración. Mm. Quiero ver. 
Hayam. El hay, si va, lo único que no va Pero... es am. Am no puede ir. Ajá. Ajá. Sí, porque si no, estamos obligando al verbo a transformarse ya no en pasado, sino en progresivo, con ing. Ah, ok. Ya. Yeah. Ok, ahora, le dame la oración. I worked today 6 p.m. Ok, I worked today at 6 p.m. Ajá. La otra, mmm, tengo dudas, la verdad, no sé si la hice bien. Le I, la have sent, I have sent report. No sé si está bien o okay. Va, eliminemos el have y solo uh -huh. tenemos sent, pero con T al final. Sent. Como está en la pantalla. I sent report. Exactly. Ah, ok. ¿Por qué le digo eso? Mire, la oración en sí, la que usted ha escrito, está correcta. Va, si la tiene así, I have sent a report. Está correcta, solo que esta estructura se le conoce como presente perfecto. Ok, y por ahora no hemos visto esa estructura. Entonces, por eso eh, no le digo que, que, que eliminemos el have. Entonces, eliminando have y dejando así. Ya transformamos el presente perfecto en pasado simple. Ah, uh, ok. All right, there you go. Thank you for your uh, examples. Uh, Evelyn, help me reading yours. Ok. Uh, regular verb. Is they... The work was heavy. The work was heavy. Worker. This day the work was heavy. En este caso ya la palabra work eh, ya no es ya no se convierte ya no se convierte en verbo, Evelyn. Vaya, usted lo tiene así, ¿verdad? Dijo today o this day? This day. This day. Si no me equivoco, lo tienes. Yeah. Was? Sí. Yeah. Was heavy. Like this? Yes. Yeah. Ok. Vamos a hacer un pequeño cambio. ¿Por qué? Porque aquí ya el verbo work ya no actúa como un verbo principal, sino que el verbo principal es este. Was. Entonces, como no es ese el verbo que nosotros estamos buscando, entonces lo vamos a hacer de este modo, mire. I worked... I work heavily today. All right. O oh, dejémoslo, si no lo quiere poner así, dejemos heavy. Tal y como es. Like this. Ok. Y ahora sí, el verbo work es el verbo principal, ok. Ok. There you go. Esa era la segunda, ¿verdad? Esa es la primera. Ok, en the second. La segunda. You pay send money orders. Repeat again. No pay send money orders. No pay. Send many orders.
No sé si estoy mal, pero lo puse así. Sí. Ok. No, pero quítale la no day. Es no day, day, day. No, day, day. T H E. No. D H D. Es uy, eh. no, T H Day. Ah. Okay, now the day. No, es no te send. Day, send. creo que quiere decir ellos. Hola. Day, o sea, ellos. Ah, me refiere, se refiere a esto. Now the day. Okay. Send. Yes. Money order. Like this? Okay. Ah, okay. Now they sent many orders. Okay, now it makes sense. Okay. Ahora bien, sí, esa sí está correcta. Okay, now they send many orders. Aquí creo que solo necesitaríamos una pequeña coma para identificar, okay, o separar la time expression. Okay, good. Evelyn, okay. Guillermo. Yes, it's sure. All right, help me reading yours. I traveled to my work today in the morning. Uh -huh. And the second is I ate tacos in the afternoon. Okay, very good. I ate tacos in the afternoon. There you go. Thank you, Guillermo. Now, Brian. No, oh, ya participó, ¿verdad? Sí. Ah, ok, good. Uh, Rosalí. Yes, teacher. And the first, uh -huh. I work in Archiving today. Ok. And second, in I ate chicken for lunch. Okay, very good. I ate chicken for lunch. Very good. Now, Claudia. Are you there, Claudia? I think she's not the sick person there. Mm. Okay, so I guess she's not there. Uh, Maritza. Yeah, Maritza. I update, update the sales record. I updated the, cell, the sales mm -hmm. record. Uh -huh. I updated. Uh, I drank coffee in the morning. And I drank coffee in the morning. Okay, very good. Thank you, Maritza. Now, let me see. Marvin? Yes, teacher. Teacher, uh, sorry, I estaba diciendo mi nombre. Ah, uh, yes. Ay, perdón, es que aquí tenía un niño llorando que no me dejaba de escuchar. Ok, Marvin me va a leer sus ejemplos y luego usted, ¿ok? Ok. Ahí va. Bye. I worked the last Saturday. Ok, good. Um, I ate pizza yesterday. Mm, okay, very good. Thank you, Marvin. Now, Claudia. Claudia, you there? Hola. 
Se me volvió a perder. Ah, no, ya está ahí. Ahí está. <risa> Ajá. Eh, tenía un pequeño caos aquí. Ah. Um, vaya. The, uh, the regular verb, I work out the office today. Mm -hmm. Y the irregular verb, I ate chicken today. Mm, ok, I ate chicken today. There you go. Thank you, Claudia. Now, uh, Graciela. With regular verbs, I updated my email profile this morning. Uh -huh. And irregular verb, I met a Uruguayan this evening. Okay, very good. Thank you, Graciela. Now, Kenia, debo suponer que está de oyente, no va a responder. And uh, Teresa. Sí, ok. Aquí. Ah, ok. No sé si está bien esta, pero bueno, la hice así. I work on a text. Oh, ah, yeah. ya. Esto es como a trabajar haciendo un texto. No mm -hmm. sé si está bien así. Y el otro es, I, I ate vegetables today. I ate vegetables today. Okay, very good. There you go. That's it. Uh, okay, good. Uh, Cristina, are you there? ¿Me escucha, Cristina? Hello, sí, sí, ah, teacher. Okay. Ahora ya, ya no, no tuve inconveniente para conectarse. Desde la compu no pude, no sé por qué no me conecta, teacher. Estoy desde el celular. Uh -huh. Uh -huh. Ya, es raro que no le haya funcionado. Pero... Sí, no sé, el audio no se logra conectarme, no sé por qué. Uh -huh. Ok, pero lo bueno es que ya se conectó por lo menos del celular. That is cool. Sí. Ok. All right, perfect. Um, let me see. Well, Teresa, you just participate. Okay, solo para confirmar, Irma, usted es la que está eh, enferma de la garganta, correcto? Solo pongo una manito si es usted, please. I need to know. Irma del tránsito. Bueno, creo que sí, ella es. All right, Carlos Antonio. My teacher. Okay. Uh, regular verb. I attended the meeting in the morning. Mm -hmm. Very good. And, and regular verb. I drank soda yesterday. I drank soda yesterday. Okay, very good. Yeah, good examples. Thank you, Carlos. Now. Susana. Are you there, Susana? Mm, okay, creo que no está ahí. Doris. Good evening. Good evening. And the present simple, the simple present, sorry, is I work a lot today. And the regular, I, I ate a pizza for lunch. Mm, I ate. That is simple fast, right? Yes. Ah, okay. <laughs> there you go. Thank you, Doris. Okay. All right. Pedro, are you busy, Pedro? Are you working, mister? Okay, so I guess he is working. 
Okay, so we're gonna have the last one, Jacqueline. Hello. Hi. Um, I was traveling. Uh, I drove uh, Margaret. All right, but give me one second. Quiero que me repita la primera oración, permítame. La voy a anotar acá. Repítamelo otra vez, por favor. I. I was uh -huh. traveling. ¿Así? Eh, no. La, después de la, la E. Después de la L, perdón, es E de. ¿Así? I was travel. Yes. Mm, ok. Solo hay que eliminar algo, Jacqueline. El was no puede ir ahí. El was. Ok. Solamente I travel. All right. So, eliminémosle esa parte, por favor. Ok. Un segundo. Así. Sería I travel. I travel. Vaya, y aquí colóquele un lugar. I travel to. I travel to San Miguel, to San Salvador, to Guatemala, to Mexico, to Europe, to, to Colombia. Yo pensando en Europa. <laughs> <laughs> Muy bien, lejos. Yo, pues, en caso de, en, en caso de, no, haber, de no haber plata, ¿verdad? Por eso. Yo pasando medio humilde. <laughs> Pero siempre, <laughs> aunque no tenga los sueños. <laughs> No, me da school, da school. <risa> en el inglés se piensa en grande. En grande. Yeah, exacto, hay que pensar en grande. Eso sí, eso sí. Yes. <risa> ok, good, good. All right, guys, creo que uh, she was the last one. Creo que usted uh, fue la última en. Ok. Start con las array examples. Now, let's move on, guys. Yes, no questions. Ahora sí, vamos a ver la estructura. Ok, esa era nada más la estructura para crear oraciones afirmativas. Ok, usando el pasado simple. Ahora vamos a ver un poco sobre las yes, no questions. Using simple past. Ok. Right, Juan, help me a reading. Uh... Yes, no question. We generally ask yes, no question using the auxiliary verb did plus passport on the verb. Okay, very good. Thank you, Juan. All right, so take a look at these examples, guys. Generalmente a estas preguntas se les conoce como yes, no questions porque solo tienen dos modos de respuesta. Si es positiva, yes. Si es negativa, no. Right? Good. For example, it says, did you play soccer? So, ¿cuáles son las dos opciones para esta pregunta? I mean, ¿jugaste fútbol? Yes, I did. Sí, lo hice. Yes, I did. It is negative. No, I didn't. Right? No, I didn't. No, no lo hice. Right, so basically that is the way how we create yes, no questions, right? Y entonces acá tenemos una oración, I mean, una pregunta bastante sencilla, ok, usando la estructura y sus posibles respuestas. All right. ¿Alguna duda hasta acá? Something that you don't, you don't understand that much, guys? I don't know if you know. Sure, it is clear. Okay, perfect. Okay, veo que todavía están copiando. Me hacen saber cuando hayan terminado para moverme a la siguiente slide. Finish. Ah, okay, perfect. Okay. 
Ok, cool. Creo que ya terminamos. Así que vámonos a la siguiente parte. Ah, ok. We got another question over here. Rosalie, help me reading. Did she attend the meeting? Ok, cool. ¿Asistió ella a la reunión? Ok. Uh, Guillermo, ¿posible answer? Si es positivo. Yes, she did. Ok, ¿y si es negativo? No, she didn't. No, she didn't. Ok, very good. So, esas son las dos opciones de respuesta que podemos tener, right? De una manera bastante sencilla. Pues. Ok, from a very easy way. All right, let's move. Now, structure and examples. Ahora bien, veamos un poco la estructura. ¿Cómo va a funcionar una eh, okay, uh, pregunta? ¿Cuál es su, su, su gramática? Pues acá la tenemos. Recuerden que tenemos que ser cuidadosos al momento de crear estructuras y no incluir ningún otro uh, verbo o auxiliar adicional a los que tenemos acá, ¿ok? Porque si no, se nos distorsiona la pregunta. So, what is the most relevant that we got over here? ¿Qué es lo más relevante acá? Ok, cool. Tenemos, did. Ese did tiene que ir siempre al principio, recuerden. Right? Siempre va a ir al principio. After did, we have subject. Ok, plus the subject, we have the main verb in base form, plus complement. Recuerden que a pesar de que es una estructura en pasado, ustedes no van a escribir el verbo en pasado. Recuerden, este verbo principal va a ir en forma base, o sea, presente simple. ¿Por qué? Porque el auxiliar este, este, ya está haciendo la función de el pasado, ¿ok? Ya no hay necesidad de colocar el verbo principal en pasado. ¿Hasta acá todo claro? ¿O hay alguna pregunta? Something guys that you don't... Understand that much? Teacher, podría repetir ese ejemplo que dio porque fíjese como que se le escucha por Yo le escucho por la verdad. Ah, okay. Casi no le entendí mucho. All right. Básicamente lo que estaba diciendo es que recordemos que a pesar de que tenemos, ok, eh, la estructura que es el pasado. Recuerden que en una pregunta no van a colocar el verbo principal en pasado. Se coloca en forma base. O sea, presente simple. ¿Ok? ¿Por qué? Porque básicamente mencionaba que ya el auxiliar did, el que va al principio de la pregunta, este, ¿Ok? Está haciendo la función de el pasado. Entonces ya por eso el verbo principal okay, okay. Listen up. Por lo tanto, este verbo acá tiene que ir en forma base o presente simple como lo conocemos. Ok. Recuerde, el auxiliar ya está en pasado. Ok. Y por este auxiliar es que el verbo principal Right, está en presente. Ok. Vamos a poner un ejemplo para que sea más práctico. Miren este. Did you go to work? Si se fijan, tenemos el auxiliar did, right? Normal. But after did, si se fijan, tenemos el subject. ¿A quién va dirigida la pregunta? Y luego tenemos el verbo go. Ok, el verbo go en forma base. O sea, 
simple present. Okay. Y decimos, where did you go to work? I mean, did you go to work? Está agregando el where. Did you go to work? ¿Qué quiero decir? Ah, ¿fuiste a trabajar? All right. Entonces, ¿cuáles son las dos opciones de respuesta a esta pregunta? Bueno, sencillo. Si es positivo, dirá. Yes, I did. Yes, I did. Y si es negativo, decimos. No, I didn't. Sí. Okay. No, I didn't. All right. I don't know if you're taking notes about that, guys. No sé si están tomando notas sobre esto. Yes, teacher. Okay, perfect. Let me know when you finish. Finish teacher. Okay, perfect. Did the rest finished? Los demás terminaron? Finish. Yes, teacher. Nice. So check this one out, guys. We have this one. Additionally, all right, so. Graciela, help me read it, please. Graciela. Did she send the documents? Okay, did she send the documents? Envió ella los documentos? So you got two ways of answering. Yes, she did. Oh, no, she didn't. Right? Yes, she did. Si es respuesta positiva. O oh, no, she didn't. Si es algo negativo. All right. So basically, uh, this is like the way how the structure works, guys. Entonces, esta es como la estructura trabaja, okay? Now, I'm going to stop here, okay? I'm going to stop sharing this. Okay, hey, now. Y ahora sí, quiero que me hagan un ejemplo. Ok, de una just no question. Solamente háganme la pregunta. Ok, cuando tengan la pregunta, me lo hacen saber, por favor. Write down the question, please. Finish. Okay, perfect. Finish. Excellent. Finish. Okay. Okay, good. I guess most of you have already finished. Now. 
Bien, perfecto. Si todos terminamos, I'm gonna start with that. Carlos Antonio, can you please help me out reading your question? Did you do your homework? Did you? Podría escribirla en el chat, por favor. Vamos a, decirles, okay. la vamos a escribir en el chat. A todo que le vaya diciendo, me la va a escribir en el chat. Ok. All right, Carlos. Escríbamela ahí, por favor. Necesito corroborar la estructura que estamos usando. Ok. Léame, Carlos. Did you do your homework? Ok, very good. Did you do your homework? Excellent. Thank you, mister. Now, uh, Jacqueline, are you there? Me perdí, teacher. ¿Qué pasó? Ah, ok. Um, ¿Tienes su ejemplo? Lo estoy ahorita ah, okay, haciendo. Cool. Perfecto, entonces vamos a esperarla a usted. Luego vamos a continuar para mientras a uh, Doris. Hello. Ok, Irma. Ok, creo que no está acá. Now, Susana. All right. uh, para los que están en casa, por favor, si están en la clase, traten de encender las cámaras. Please. Se nos va a hacer un poco más sencillo. Ok. Now, uh, Teresa. Sí, teacher. Did you work the last weekend? No, okay. okay. Did you work the last weekend? Okay. Eh, at least that's, that's, that's the one. Nice. Uh, let me see Jacqueline. Yes, yo tengo la respuesta. Eh, se me quedó mal. Did the English homework? Uh, repeat it again. Did, did the English homework? Mm, pero le falta, le falta el verbo ahí. Ya um, no sé si la hice bien. <risas> Escríbamela en el chat, por favor. Ok. Ya está. Ok. Va. Ahí básicamente lo que nos falta eh, sería el verbo. Sería más o menos así, mire. Y el auxiliar, I mean, y el subject también. Did you do the English homework? Sería, sería básicamente, eh, let me see. Sería así. Did you do the English homework? Ok. Ok, teacher. All right. Copy that one, ok. Now, Claudia. Mm, did you finish your dinner? Ok, very good. Now, Maritza. Did you work yesterday? Ok, did you work yesterday? That was like one of, like, pretty similar to the one that we got there. Now, Cristina. Mm, 
Okay, did you go to the gym? All right, good. Christina, Rosalie. Did he travel to El Salvador? Okay, did he travel to El Salvador? Good, Evelyn. Sorry, teacher, excuse me. One question, and uh, in my sentence, Mm -hmm. um, is did you go to the gym? Ah, the gym. Agreguémosle el el artículo de the gym. Okay. Okay. Thank you. Okay. No problem. Did he travel to El Salvador? Okay. Very good. All right, Evelyn. Did you go to study? To study. Study. Okay. okay, good, good. Now, Guillermo. Uh, did you read a book today? Did you read a book today? Okay, very good. Now, Juan. Mister, you there? Did they learn English? Okay. Did they learn English? Solo le faltó el símbolo de pregunta. Uh, yes, sorry. Okay, no problem. All right, and uh, we are going to end up with Katia. Read yours. Did you watch the film? Did you watch? The film. Ah, okay. Did you watch the film? Okay, very good. Yeah, and basically, that is like the way how we got this structure. Perfecto. Uh, they learn English. Okay. Okay, Juan. Good. Now, before moving on, guys, any question with this structure? Tenemos alguna pregunta con relación a esta estructura? No? Perfecto. Entonces, si no tenemos preguntas, vámonos al libro. I mean, al manual. In the page 23. Specifically to this short conversation, guys. A esta pequeña conversación que tenemos acá. It says, listen to your teacher, read the conversation, then practice with a partner. So the conversation is between Luis and Janet. Okay. So Luis says, did you enjoy the seminar? Did you enjoy the seminar? Okay, Janet says, yes, I did. Yes, I did. I learned a lot. I learned a lot. A lot. Now, Luis says, tell me more. Tell me more. Janet says, I updated. I updated. My networking skills. My networking skills. I learned to move, I learned to move from a small to smart talk, right? From a small to smart talk. Now Luis says, great, great. So did you make new contacts? So, did you make new contacts? All right, and Janet says, yes, I did. Yes, I did. I exchanged, I exchanged business cards. 
business cards with 10 people. With 10 people. And Luis says, awesome. Awesome. Okay, guys, from here, do you have any question with the vocabulary? Tenemos alguna pequeña duda con el vocabulario que tenemos acá. ¿Qué significa awesome? Okay. So, O, what is that? El final que dice Luis. Ah, the last one. Oh, awesome. Uh -huh. Increíble. Yes. Ah, okay. Yeah. That's awesome. That's incredible. All right. That's what it is. Okay. What else, guys? Alguna palabra más que tengamos. All right. Uh, maybe the pronunciation or something that we don't understand that much. What is the meaning to exchange? Intercambiar. Okay, thank you. Okay, good. Very nice, guys. So, how do you say this teacher? Updated. Oh, update. Up, updated. Uh -huh. Okay. Uh, what, Up, what, 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 Updated es básicamente actualizar, pero en pasado, actualicé. Ah, ok. Thank you. Ok. No more questions? Ok. Good, so. Listen up, guys. Vamos a ir a practicar un poco esta conversación. Pero luego de un par de minutos de practicarla, quiero que bajemos a la siguiente actividad que estemos acá. Ok, igual en parejas. Dice, choose the answers to the questions compared with a partner. Ok, good. So, básicamente lo que vamos a hacer es darle respuesta a estas interrogantes que tenemos acá, seleccionando ya sea positivo o respuesta negativa. Ok. Estas preguntas básicamente son con relación a la conversación, ¿ok? Son relacionadas a la conversación. Entonces, ustedes solo van a escoger una de ellas. ¿Ok? Good. ¿Alguna pregunta? ¿No questions? Ok, perfect. If you don't have any question, I'm going to stop sharing it here. Y me gustaría saber quiénes son los que estamos activos en los que podemos participar en la actividad right now. So, Claudia, can you do it? Yes. Right, Brian. Hola, hola. We participate. Yes, ahorita voy de camino, teacher. Voy manejando, solo estoy en modo oyente. Ah, ok. Right, Pero siempre con ritmo ese. Ah. <laughs> ok, good, good. Now, Graciela, can you participate? Yes, teacher. Right, cool. A uh, Kenia, ¿usted no podría? No, ahorita estoy en la oficina todavía. Ah, ok. All right. Teresa. Sí, teacher, yo sí. All right. Nice. Susana. Susana, can you participate? Se nos durmió Susana. Doris? Yes, teacher. Ah, ok, good. Pedro, ¿podría o no, Pedro? Ok, so... Básicamente, eh, posiblemente esté trabajando en Carlos Antonio. Usted sí puede, right? Yes, teacher. Ok, perfect. Now, I'm going to start creating these groups. So we can start. Give me one second.
Ah. What did I just do? Okay, give me one second, guys. Ah, I messed it up. Okay, good. Now, let's try to open up the breakout rooms, guys, and let's go to work. Guys, let's try to enter, please. Tratemos de entrar. Let's break our rooms. Update. Update. Updated. Mm -hmm. Updated. Updated. Sorry. Yeah. At, hi. Updated. My networking skills. I learned to move from small to smart talk. Great. So, did you make the new contacts? Yes, I did. I exchanged business cards with 10 people. Awesome. Okay. Oh, yo comienzo. Okay. Did you enjoy the seminar? Yes, I did. I learned a lot. Tell me more. I up updated the I updated my new networking skills. I learned to move from a small to a smart talk. Great. So, did you make new content? Yes, I did. I exchanged business cards with 10 people. I got some. Mm -hmm. Teacher, ¿verdad que en la, en la siguiente, en la siguiente, donde están las preguntas, solamente vamos a elegir una? Correcto. Ajá, ah, ajá. Sí, escoge la respuesta de la pregunta. Ajá. Ok. <coughs> Quiero, vamos leyendo una pregunta cada una para... Okay. Small to more talk. Great. So, did you make new contact? Yes, I did. I ex I exchanged business cards with some people. Awesome. Bye. Gracias. Okay. Uh, Respondemos entonces las preguntas. Mm -hmm. Did Liz go to a seminar? No, he didn't. No, he didn't. Okay, did Janet update her networking skill? Yes, she did. Sí. Yeah. Did Janet learn to go from the small to start talk? Yes, she did. Yes. And did Luis change both 
business card with 10 people? No, he didn't. Vaya. Gracias. Talk. Girls, did you make two contacts? Yes, I did. I exchanged business cards with 10 people. Uh, awesome. Bye. Did you enjoy this seminar? Yes, I did. I, I learned, learned a lot. Learned, learned. Learned, <laughs> learned a lot. Tell me more. Uh, I obtained my new my new work skin, I let let me see what that learned 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 to more to move for this for this make to a smart thing. Talk talk talk. Has to come on. Has in the L. Talk smart talk. talk. Uh huh. To smart talk. Great. So, did you make new contacts? Yes, I did. I shared in business card with team people. Awesome. Usted inició, ¿verdad? Yo? Sí. Did you enjoy to seminar? Bye. Did you enjoy the seminar? Yes, I did. I learned a lot. Tell me more. I updated. 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 Entonces sería, hi, updated. <laughs> My... No, I updated. I updated. My networking. Skill. Skills. I learned to move from a small to smart tall. Great. So did you make the new contacts? Yes, I did. I exchanged business card with ten people. Awesome. Okay. Vaya, empiece pues. Okay. Mm -hmm. Ella aprendió a pasar de la charla pequeña a la inteligente. Sería. Sería. Porque arriba Yo arriba preguntaba qué era lo que preguntaba arriba, que si Janet, este, ¿cómo se llama? Estaba en el... Yeah. el algo así, ¿verdad? Sí. Que ahí está la conversación, aquí arriba. Y Janet, o sea, es que, es que cada vez que Janet eh, de, pasó del trabajo en línea, eh, hizo el trabajo en línea, algo así. Y después dice acá, Janet, Exacto. siempre... ¿no? Uh -huh. Janet estamos donde dice que Janet aprendió a pasar de la charla pequeña a la inteligente. I learned to move from the small to smart to talk. Ajá, uh -huh. smart to smart. Wow. Entonces no sé si sería she, no she no she time. No. Pero ahí lo, está, ahí lo estaría negando, porque aquí la pregunta es si ella lo aprendió. Enciéndeme 
Para mí sería yes, pero no sé. Yes, she did. Lo que me hace dudar es que todas van en yes. <risa> esa, esa no, no, no estoy viendo a esa. Pero bueno, veamos a otra. No todas van en yes. Mhm. Yo sé. Yes, she did. Okay. Para mí esa es yes. yes. Y con la primera dudo. <laughs> Porque arriba, o sea, él él pregunta a ya Hi guys, Hi. you finish? Oh, yes, yeah. perfect. Oh, sorry. Ok, nada más revisa otro grupo más y si terminaron nos vamos a la sección principal. Ok. Nice. Are you guys finished? That's the term. Solo sombrando las palabritas. <laughs> ok, bueno, creo que si ya terminamos. Let's go, guys. Because I want to listen to you. Yes, teacher. Okay, so we're going to wait for your classmates just to start because there's some of you are just getting connected. Okay, cool. Uh, who wants to be the first participants to start reading the chart conversation, guys? Who wants to be the first participant? Uh, Carlos and yo. Okay, cool. Let's go. Espero que Carlos se llama. Espera. Vaya. Um. I go first. Um, did you enjoy, enjoy the seminar? Yes, I did. I learned a lot. Tell me more. I updated my networking skill. I learned to move from a small to a smart tall. <laughs> Great. So did you make the new me did you make new contacts? Yes, I did. I exchanged business card. What 10 people? Awesome. Okay, 10 people. There you go. And then it says awesome. Very good. Now, thank you, Claudia and Carlos. Now, uh, Katia. Let's go, Katia, and the people you were working with. Okay, teacher. Yeah. And I don't know, porque fuimos Maritza, Teresa, y yo. Okay, Maritza, Teresa, and you. All right, let's practice with Maritza, then Maritza with Teresa, okay? Okay. Did you enjoy the seminar? Yes, I did. I learned a lot. Tell me more. I updated uh, my networking skills. I learned to move from a small to a smart talk. Great. So... Did you make new contacts? Yes, I did. I exchanged 
business card with 10 people. Awesome. Okay, good. Now with the other part. Uh, did you enjoy the seminar? Yes, I did. I learned a lot. Tell me more. I update my networking skills. I learned to move from a small to smart talk. Great. So did you make new contacts? Yes, I did. I, I exchange business cards with them people. Awesome. Okay, awesome. Very good. Now, guys, thank you for your participation. Uh, Juan, who are you working with? With Guillermo and Graciela, I think. Okay, so let's do the similar thing, right? So practice with Guillermo, then Guillermo with Graciela, okay? And then okay. it's going to be Doris. Doris, okay. you can participate, right? Graciela. Okay. Eh, Yo estoy en ese equipo, teacher. Okay. Eh, did you enjoy the seminar? Juan? Sorry, sorry. Yes, I did. Um, uh, I learned a lot. Uh, tell me more. Um, I undid my networking skill. I learned to move from small to smart talk. Great. So did you make new contacts? Yes, I did. Exchange business cards with 10 people. Awesome. Awesome. Okay, very good. Now, Guillermo, let's practice with her. Okay. Um, did you enjoy the seminar? Yes, I did. I learned a lot. Hey, tell me more. I updated my networking skills. I learned to move from small to smart talk. Great. Did you make new contacts? Yes, I did. I exchanged business cards with 10 people. Awesome. Awesome. Okay, very good. There you go. Thank you, Juan, Graciela, and Guillermo. Now, Doris. Okay. Who were you working with? With Evelyn. Evelyn? Only with Evelyn, right? Yes. Okay. Did you enjoy, did you enjoy the seminar? Yes, I did. I learned a lot. Tell me more. I update my networking skill. I learned to move from small to smart talk. Please, so did you make new contacts? Yes, I did. I exchanged a tank. Exchange. A business, exchange business card with 10 people. Awesome. Awesome. Okay, very good. There you go, guys. Thank you. Now, who wants to be next? Jacqueline, did you participate already? Yes. Creo que va con Rosalie. <laughs> Okay. Did you enjoy the seminar? Yes, I did. I learned a lot. Tell me more. I updated my networking skill. I learned to move from small to smart talk. Good. So did you make new contacts? Yes, I did. I attained business card with 10 people. Awesome. Awesome, okay, very good. Now, who's missing, guys? Quien me falta? Brian? Who were you working? Hola, hola. Con quien trabajo? Es, quiero ver. Con Evelyn. 
si no me equivoco, venía escuchando. Ah, ok. Okay. Uh, did you enjoy the seminar? Yes, I did. I learned let me a lot. Tell me more. I update my networking skill. I learned it, I learned it to move from small to smart talk. Okay, so they you may need contact. Yes, I did. I exchanged by business card with 10 people. Awesome. Awesome. Okay, very good. There you go. Now who's missing, guys? Que me falta? Nobody else? Okay, good. If you got nobody else, guys, now let's move on. Y esto va a ser uh, lo último. Ok. Uh, Juan, léame la primera, por favor. Did, did Luis go to a seminar? Ok, guys. Thank you, Juan. Did Luis go to a seminar? Yes, he did or no, he didn't. No, he didn't. No, he didn't. Exactly. No, he didn't, right? He didn't attend the seminary. Good. Now, Rosalie, number two. Did Janet updated her networking skills? Ah. Uh -huh. Yes or no? Yes, she did. She, she did. Yes, she did. That's what you got? Yes. Very good. Now the next one, Doris, number three. Did Janet learn to go from the small to a smart talk? Mm -hmm. Yes, she did. Yes, she did. Okay, very good, Doris. Now Evelyn, the last one. Did Luis exchange business cards with them people? Okay. Um, no, he did. No, he didn't. Didn't. No, he didn't. Ah, exactly. No, he didn't, right? Puesto que no asistió, es porque no iba a intercambiar business cards, right? Okay, guys, very good. So by the next class, give me one second. Para la siguiente clase nos toca nada más o nos queda el poder desarrollar estas pequeñas preguntas. Pero esto lo vamos a dejar a modo de retroalimentación. I'm going to explain, okay, uh, the following day how we're going to do this. All right, so by now, uh, I'm going to stay with you until here, guys, porque no los quiero tener pues más de la hora, ok, así que lo vamos a hacer a modo de retroalimentación la próxima clase, ok ya veo ya que le que ya así como que ay teacher, ya, mándenos a la cama la edad así que nada I don't want to stay that for a long time right Jacqueline que aún no deja de ser joven <laughs> <laughs> Oh my God. Yeah, when sometimes it happens. Suele pasar. Tipo, like, like me today. No, it was yesterday. Que estaba arrepentido de haber ido al gimnasio y luego a uh, venir a trabajar en la noche. Y así como que, ah, ya no quiero. Ah, ya la edad no le da a uno. ¿no? <laughs> ok, guys. Fresco como una lechuga. <laughs> mm. Como una lectura de una semana en la, en la red. No, 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 no. Exactly. No, all right. So uh, I'm going to stop uh, until here, guys. I'm going to go and pass the attendance list. Uh, solo les quiero decir que uh, si pueden avanzar con lo de las tareas el, este fin de semana, eh, sería más genial, right? Recuerden no dejarse acumular demasiadas tareas. Hay algunos que les costó bastante. 
el poder desarrollar las primeras cinco tareas, así que eh, no nos confiemos en ese aspecto, ¿ok? Recordemos que el último día para terminar hasta la tarea 10 va a ser el día martes, ya no va a ser el lunes, puesto que eh, no tuvimos eh, clase el miércoles, right So, se mueve un día más. Eh, recuerden así también que estamos en la segunda semana, así que tenemos hasta el martes para poder también hacer el examen, el midterm, right El examen de medio curso, que comprende las dos semanas, ¿ok? Que hemos estado en, en, prácticamente trabajando. Así que si ustedes tienen la oportunidad de avanzar en ese examen este fin de semana, lo pueden hacer, ¿ok? La idea con ese examen es que ustedes puedan practicar lo más que se pueda, ¿ok? Entonces, bien, lo pueden desarrollar este fin de semana sin ningún inconveniente. Así para, ya si llega el lunes y martes, eh, no estar con eso de que, ah, tengo que hacer eso, ¿ok? Y más si, pues, llegamos bien cansados del trabajo, pues, simple y sencillamente solo queremos descansar, ¿right? Entonces, para ese tipo de, 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 de situaciones es que yo les sugiero que si tenemos el, el tiempo, right, este fin de semana, podamos hacerlo, ¿ok? Teacher, ¿y la fecha límite para hacer ese examen cuál es? Y, y lo más conveniente es el martes hasta en la medianoche, porque el ah, detalle okay. está en que como nosotros tenemos que enviar las notas, entonces digamos que para que no vayas a ese espacio en blanco con su nombre ahí, right? entonces eh, por eso es, es bueno el poderlo hacer a tiempo, ¿ok? Ok. All right, there you go. So, I'm going to go ahead, guys, and pass the attendance list. Uh, Adi Beatriz. Right, so, Adi, no se conectó ahora. Ana Cristina. Present teacher. Ok. Uh, Brian Aldair. Present teacher. Ok. Uh, Carlos Antonio. Present teacher. All right. Carlos Enrique. Se conectó Claudia Marcela. Present. All right. Eh, Doris Alejandra. Present. Ok, let me see. Sorry, 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 sorry. Doris, no hemos tenido el feedback, ¿correcto? Perdón. Ah, no hemos tenido feedback nosotros, ¿correcto? No. Ok, you stay with me after class? Ok. All right, thank you. Uh, Evelyn Karina. Present, teacher. All right. Uh, Graciela Saraí. Present. All right. Guillermo Eduardo. Guillermo. Present teacher. Ok, cool. Irma del Tránsito. Right, she got connected. Pero luego se desconectó. a uh, Jacqueline Yvonne. Present teacher. Ah, ok. Good. Uh, Juan Carlos. I am here, teacher. Uh, Katia María. Present teacher. Ok, good. Uh, Kenia Maricela. Kenia, ok, good. no la vi conectada, así que, all right. Maritza Elizabeth. Present. Ok, good. Marvin Alexander. Mm, Pedro Rigoberto. Present, teacher. Ok. Rosalí Ivonne. Present. Ok. Uh, Susana Carolina. Right, apparently Susana was here, uh, but she left. And the last one, Teresa Noemi. Present teacher. Ok, good. All right, guys. Les deseo un excelente fin de semana. All right. Y nos vemos el lunes, ok? Bye bye, guys. Have a good weekend. Bye. 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 bye.
All right, Doris. Uh, so basically, estos, estos minutos es para aclarar cualquier duda, cualquier pregunta que podamos tener con relación ya sea a esta clase o clases anteriores, right? O algo relacionado con la plataforma. So I don't know, Doris, if you have any question related to that. Eh, quizás con una de las clases pasadas, algo que siento que me quedó así como duda fue quizás lo de... Donde hablaban de los objetivos. No, ¿cómo es? Permiso. Ok, no hay problema. No sé cómo es que se llamaba, pero tengo lo de la estructura que ah. es de la ING después de las prepositions. Eso siento que no me quedó muy claro. Mm, ING after prepositions. Uh -huh. Ok. Ajá, que básicamente eh, teníamos esta parte acá. Y decía ING after prepositions. Ok. Este. Sí. Ok, básicamente cuando hablamos del ING hablamos de gerundios y es cuando se le coloca el ING al verbo. Si tenemos el verbo I, ok, eh, esto equivale a que el verbo se convertiría en gerundio, tendríamos eating de este modo, right? Good. Básicamente decíamos que esta estructura, ok, cuando hablamos uh -huh. de gerundio, por lo general este tipo de estructura pueden funcionar como un subject. Es la primera uh -huh. función. Uh -huh. Como el sujeto dentro de una oración. ¿Qué quiere decir esto? Que usted puede iniciar una oración con un verbo en ING y ese verbo actúa como un nombre. Por ejemplo. Ok. Studying English is very important. Mire esta parte acá. Uh -huh. In English is very important. Tengo el verbo study. ¿Y qué hago con ese verbo study? Agregarle ing y ya lo tengo en gerundio. Study in English is very important. Estudiar inglés es muy importante. Ok. Y ya okay. tengo mi oración. Ok. Uh, vamos a ver. Vamos a hacer otra. Deme un verbo. Uh, work. <laughs> okay, good. Working until late is part of my job. Trabajar hasta tarde es parte de mi trabajo. trabajo. Okay, so you see, básicamente acá lo que estoy haciendo es que estoy colocando un verbo en ING y este verbo en ING está actuando como el nombre de una oración. El sujeto okay. de la oración. ¿Ok? Por eso es que eh, usted... Right, a veces suele confundirse un poco eh, el uso okay, de este tipo de estructuras. Ahora bien, esto cuando inicia una oración. ¿Ok? Uh -huh. ver, ¿Podría ayudarme con un ejemplo? ¿Con cualquier verbo? Um... Walking, walking, walking uh, is very important for the health. Like this? Health, health, the salud. <laughs> for health. Ah, okay. Health. Okay. <laughs> For health. Ah, okay, good. What is so important for health? Okay, very good. Si ve, ah, caminar es muy importante para la salud. Okay, uh -huh. ya no sería caminando, okay, sino que uh -huh. caminar. Entonces, 
Esa es una de las funciones de este verbo okay, que puede actuar como un o sustantivo. Su... Sustantivo en español o su subject. En inglés. There you go. Ahora bien. O sea, o sea que digamos que en este caso, lo, para hacerlo como así en gerundio, prácticamente es que sustituye el sustantivo. Porque a mí lo que me confundía es porque se le agregaba el ING y pensé que era como presente continuo y lo estaba mezclando. Mm, ya, yeah, ya. Yeah. Vaya, uh -huh. esta es una de las primeras funciones. Y sí, uh -huh. vaya, en este caso, right, existe la otra función, que es cuando uh -huh. va seguido de, 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 de expresiones con una preposición. Ok. ING o ING, follow. By prepositions. Seguido de preposiciones. ¿Cuáles son las preposiciones? Puede ser I, for, ok. En algunos casos tú. No, pero vamos a poner by, for. Uh, what else? In, on, at. Ok, estos, estas son preposiciones, ok. Por ejemplo, por ejemplo, si yo digo, I am in charge of, ahora bien, después de este, ah, podemos incluir of también acá, of. Ahora, después de este of acá, yo necesito un verbo, ok. Y este sí. verbo por lo general va en ing. I am in charge of. Teaching English. Uh -huh. Ok, le voy a poner el símbolo de pregunta. I am in charge of teaching English. Si se fija acá, la palabra teaching ya va con ING. Uh -huh. Ok, ¿por qué? Porque va precedida de la preposición of. Ok. All right. Este, este, todo este es uno sola estructura. Be in charge of, right? Estar a cargo de. Eso quiere decir. Okay. Mm -hmm. Very good. Now, otra. He is. Let me see. Accountable for. Paying attention. To the class. All right, check this out. She is accountable for paying attention to the class. Ahora bien, este es una sola estructura. Pero mm -hmm. si aquí tengo la preposición for. Ok, está de acá. Entonces, y como acá yo tengo un verbo, ese verbo se tiene que modificar. Ya no sería solamente pay, sino agregarle, ok, agregarle un ing, right? En este caso sería paying, right? Uh -huh. Paying, right? So, en este caso, this is like the way how it works, ok? Entonces, esta es la forma en cómo trabajan con preposiciones. Okay. Ahora bien, existe la otra función de un gerundio, que es cuando va seguida follow by verbs, seguida de, de verbos. ¿Y qué uh -huh. verbos pueden ser esos? Vaya, para mencionar podemos tener love, hate, enjoy, mmm, let me see. Like. Okay. Huh? You say something, Doris? No, no, no. <laughs> okay. okay, vamos a dejarlo con estos verbos acá. Okay. Love, hate, enjoy, like. All right. ¿Qué sucede? Hay ciertos verbos que suelen ir juntos en una oración. Okay. Pero cuando usted vea estos verbos que tengo acá enmarcados, 
y usted quiera colocar un verbo adicional aparte de estos verbos o a la par de estos verbos, ese verbo que usted coloque tiene que ir en ING. Sí o sí, tiene que ir en ING. ¿Por qué? Porque dos verbos juntos no pueden estar en forma base. Por lo general, el segundo se modifica. O sea, para un infinitivo o ya sea para ING. ¿Ok? Ahora bien, sí. veamos un ejemplo utilizando la palabra love. Mire esto. Doris loves. Doris ama. Ahora bien, vamos a colocar acá un verbo después del al verbo love. Y coloco la S al verbo love porque estoy hablando de una tercera persona, o sea, de algo singular. ¿Ok? Doris okay. loves eating pupusas. ¿Ok? Check this out. Ahora bien, ¿ve? ya el verbo eat. ¿Ok? El verbo eat lo tengo que poner con ing. ¿Right? Porque los verbos no pueden ir en forma base juntos. Entonces, por lo general, el segundo se coloca en ING. Y ahora yo digo, Doris loves eating pupusas. Ah, Doris ama comer pupusas o le encanta comer pupusas. Right? Yes. Good. Otra opción, vaya. Doris hates, de odiar, hates. ¿Qué odia hacer? Um, no sé. Supongamos que... Trabajar hasta tarde. Trabajar hasta tarde, vaya, por ejemplo. Uh -huh. Hates. ¿Cómo sería el verbo? Working. Exactly. Ok, working until late. Right? Ah, Doris odia trabajar hasta tarde. Doris hates working until late. Si se fija, ya el verbo tiene que ir modificado, ok, en ING form. Ahora bien, ¿podría ayudarme a hacer un ejemplo con el verbo enjoy? Enjoy, ¿qué significa enjoy? Disfrutar. Exactly. ¿Podría ayudarme con uno? Eh... Puedo ser I enjoy. Yes, I enjoy. Um, play the guitar. Playing the guitar. Ok, playing <laughs> the guitar. Very good. Y ya tenemos la oración, ya ve. Ah, disfruto tocar la guitarra. Mm -hmm. Good. Ahora bien, utilicemos el verbo like en otro ejemplo. Um, puede ser Doris likes o oh, I like <laughs> oh that's ok Doris uh -huh. likes ajá ¿qué le gusta? Um, que este doing Exercise. <laughs> doing exercise. Doris likes doing exercise. Ah, a Doris le gusta hacer ejercicio. Uh -huh. You see? Entonces, después de ciertos verbos, también puede ir, ok, otro verbo adicional en el. Esto no sucede con todos los verbos, ok? Son verbos uh -huh. adicionados, right? Okay. Ya, yeah, que esto poco a poco a través de la práctica vamos a ir perfeccionando y también aprendiéndonos, ¿ok? Pero entonces, este tema, estas son las tres funciones de un verbo en ING. Okay. Como sujeto, después de una preposición o después de otro verbo, ¿ok? Como okay. Esto es, ¿no? Perfecto. Es esta parte de Okay. Y pa para eso es lo que me dice de que va a quedar como, o sea, para identificar los verbos queda algo como ya la práctica, porque no hay como un listado específico. De hecho, de los verbos bien complicados, o ¿de cuáles verbos se refiere usted? A verbos de, que... 
Ajá, que pueda poner eh, como de, la, de esa última forma. Mm. Hagamos algo. Yo tengo uh -huh. una, una pequeña tabla, ok, de esos. Mm, ya, yeah, no en el libro. Mándeme un mensaje, ok, ¿Sí? a mi celular y yo le voy a enviar una fotografía con esos verbos y usted para que usted sepa que después de esos verbos, otro verbo que usted coloque va a ir con ING, ok, okay. para que los tenga, los tenga presentes all right, al momento de hacer alguna práctica a futuro, ok. Ok, thank you. Very good, there you go, all right. Uh, ¿Alguna otra cosita que tengamos dudas, Doris? Mm, al momento solo eso. Ah, ok, good, there you go. Perfecto. Entonces, recuerde cualquier duda que podamos tener en alguna clase que estemos desarrollando, no, a I mí, mean, no, a I mí, mean, pierda cuidado y encienda su micrófono y pregunte, que es bueno preguntar, Ray, y aclarar cualquier duda eh, on the spot, o sea, justo cuando estamos explicando el tema, ¿ok? Ok, thank you. There you go. Ok, Doris, es un excelente fin de semana y nos vemos el lunes, ¿ok? Gracias, igualmente. There you go, cool. Bye, bye. Bye. Bye.